ഡീപ് നെക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടത് എൻ്റെ ബൂബ്സാണ് എൻ്റെ ബോഡിയാണ് ഫൈ വോണ്ട് ഷോ ഇറ്റ് ഓഫ് ഐ വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ഓഫ് ദർ 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 വാസ് കമൻസ് ലൈക്ക് എൻ്റെ സ്ലാറ്റ് ഷെയ്മിങ് മൈ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ആസ് എ ഫീമെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആസ് എ വുമൺ അച്ഛൻ മരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു മരിച്ചിട്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ഐ വാസ് ഈറ്റിങ് എ ലോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ കാരണം നല്ലവണ്ണം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി ബൾക്കിയാണ് ആ ബൾക്ക്നെസ്സിൽ എന്നെ കാണാനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മന്നവനേ അഴലാമ്മ കണ്ണീരേ വിഴലാമ്മ എന്നുയിറായി നാനിറുക്ക എന്നുയിറായി നീറുക്ക മന്നവ 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 ഈ സംഗതി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ പാടുന്ന ഒരു സംഗതി കേട്ടു നോക്കിയാൽ മതി അത് എത്രമാത്രം പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതൊരു ഡയലോഗാണ് ആക്ച്വലി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഡയലോഗാണ് ദർ ഈസ് നോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹേ ദിസ് ഈസ് അ വേ ഹിറൺ മൈ ഇൻ ഇൻ മെയ് rang 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 scooter mama yen rang 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 scooter mama it was a very fun funky kind of a song just one minute appo adinte uddesham nu arnyenal instagram de reels reels promote cheya pudhiya edattla musicians na avarde original compositions adinte or one minute original compositions kondu varya ഇറ്റ്സ് എ ക്യാമ്പയിൻ ആക്ച്വലി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് ഡിറക്ടേഴ്സും സിംഗേഴ്സും കൂടെ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഐ തിങ്ക് ദ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ തമിൾ തെലുഗു മലയാളം മലയാളത്തിൽ ഞാനും പ്രകാശ് ലസും കൂടെയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഭയങ്കര രസമുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാൻ ഇംതിയാസ് അബൂബക്കറാണ് അത് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന മുടിയും പച്ചക്കളർ മുടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഡാൻസും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും പാടും എന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഷ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതുവരെയും പാട്ടും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുക്കണേ രസമായിരുന്നു എൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടൈമിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തത് പെർഫോം ചെയ്ത് ഫർഹാൻ അക്തൻ ഒരു ഷോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈം ഫോർ മീ ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ മൈ സെൽഫ് ദറ്റ് ഐ ഐ അമ്മ സൂപ്പർ ഗേൾ സൂപ്പർ പവർ സൂപ്പർ ലേഡി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്കിന്ന് എനിക്കിന്ന് ഷോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് ഡ്രസ്സിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലൈക്ക് ടു ഡു ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അറി ആരെങ്കിലും ഒരുക്കി വിടാൻ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സ്പേസ് ഒരു ഫർഹാൻ അക്തൻ ഒരു ഷോയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഐ തോട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഐ ഡ്രസ് ലൈക്ക് എ ദിവ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കോഴിക്കോടുള്ളൊരു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ മിസ്റ്റർ ശ്രീകേഷ് വാസൻ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് തരികയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് എ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഡീപ് നെക്ക് ഡീപ് നെക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എൻ എന്തൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടത് ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് പ്യുവർലി മൈ തിങ്സ് ഈ ബൂബ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ബൂബ്സ് ആണ് എൻ ബോ എൻ്റെ ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ഷോ ഇറ്റ് ഓഫ് ഐ വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ഓഫ് അതിന് ശരീരം കാണിച്ചു കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ കുറേ കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദർ വാസ് കമൻസ് ലൈക്ക് എൻ്റെ സ്ലട്ട് ഷെയ്മിങ് വളരെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആയത് കാരണം ദർ വാസ് സോ മെനി അതർ കമൻസ് അബൌട്ട് മൈ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ആസ് എ ഫീമെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആസ് എ വുമൺ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആസ് എ പാർട്ട്ണർ ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി സീയിങ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് യു നോ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ടീസിങ് മീ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ടീസിങ് എൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നെ ഐ വോണ്ട് പ്രൂവ് മൈ സെൽഫ് ടു മൈ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും പ്രൂവ് ചെയ്യാനല്ല ഐ വോണ്ട് പ്രൂവ് മൈ സെൽഫ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സിൽ വൈറ്റ് ഗൗണിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എൻ്റെ താല്പര്യം ചില സമയത്ത്
പലപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജിതിൻ ജോർജ് ആൻഡ് സെലി സിസി സെലീന സെന്നി ഷി വാസ് അവർ മാനേജർ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു ചേച്ചി വിൽ ഡു ആ ഫോ മോഡലിങ് സംതിങ് ഫൺ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരാണ് എനിക്ക് ഒരു പർപ്പിൾ കളർ ഡ്രസ്സ് വിച്ച് വെ വിച്ച് വി ഷൂട്ടഡ് അറ്റ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് ഇവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ മരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു മരിച്ചിട്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ഐ വാസ് ഈറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാരണം നല്ലവണ്ണം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഫോട്ടിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി ബൾക്കിയാണ് ആൻഡ് ഐ ലവ് ദാറ്റ് ബൾക്ക്നെസ് അത് ആ ബൾക്ക്നെസ്സിൽ എന്നെ കാണാനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം ആ ഫോട്ടോയിൽ ഐ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് വണ്ണം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി വികസിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻസിന് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ടു ആൻ എക്സ്റ്റൻ്റ് ഐ എൻജോയ് ബോ ബൂത്ത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റീൽസ് ആ പോ ആ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സെക്സി ആയിട്ടുള്ള റീൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് എവർ ഐ എം ഡൂയിങ് ഐ എം ഹാപ്പി ആൻഡ് ഐ എം റിഗ്രറ്റില്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഡു ദ സെയിം ബിക്കോസ് യു ഷുഡ് ഇൻ ബി റിഗ്രറ്റ് ഫുൾ ടു വേഴ്സ് യുവർ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രഥമ പ്രഥമമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മോഡലിങ് യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സിംഗിങ് യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് ഐ എൻജോയ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ഐ എം എ പ്രൗഡ് ഡോട്ടർ ഐം ഐം വെരി ഹാപ്പി മരിച്ച സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മരിക്കുന്നതിന് എക്സാക്ട്ലി ഒരു വൺ മന്ത് ബിഫോർ ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനും അച്ഛനുമായിട്ട് അവസാന കാലങ്ങളിലൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ യെസ് ബി വേർ ഇൻ എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബട്ട് യുനോ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്കിംഗ് ടേംസിൽ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ അച്ഛനെ കാണാമല്ലോ അച്ഛൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ വെൻ ഐ വാസ് ലീവിംഗ് മൈ ഹൗസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ഹെസ് റൂം സോ ഐ സെറ്റ് യുനോ യാ ഫൈൻ ഐ സീ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ആക്ച്വലി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഡയലോഗ് ആണ് ദർ ഈസ് നോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം സോ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈദരാബാദ് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മൈ മദർ ഗോട്ട് കോവിഡ് മൈ സിസ്റ്റർ ഗോട്ട് കോവിഡ് മൈ ഫാദർ ഗോട്ട് കോവിഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം സർവൈവ് മദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ സർവൈവ് ഐ ലാസ് മൈ ഫാദർ ടു കോവിഡ് വിത്ത് എൻ എ ഡേ ഹി വാസ് ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പല 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 ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് കോ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഐ കുഡിൻ ഗോ ബിക്കോസ് ബോഡി വീട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഐ കുഡൻ സീ ഹിം പിൽക്കാലത്ത് എനിക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഭീകരമായ വേദനയായിരുന്നു ഐ കുഡൻ സീ ഹിം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു ഐ ഈ ഏറ്റ് എ ലോട്ട് ഒരുപാട് കഴിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗമാണ് പോയിരിക്കണത് ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഭൂമി വിട്ട് സ്കൂട്ടായിരിക്കണേ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം നല്ലോണം ഫുഡ് കഴിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി ദുദാശൻ കേന്ദ്രയിലെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ അച്ഛൻ മരിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിനാണെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ജി മോഹൻ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസും ഈ ദൂദശൻ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ട് പരിശീലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് വളരാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പണ്ടച്ഛൻ ദൂദശനിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ന്യൂസ് ന്യൂസിൻ്റെ ടൈം
അച്ഛന് ഉണ്ട അച്ഛനുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരമായ സ്ട്രഗിള് തന്നെയായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ സ്ട്രഗിളിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ലോണം നല്ലോണം കഴിച്ചു ഹൈദരാബാദിലുണ്ടായിരുന്ന സകലമാന ബിരിയാണി ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വയറിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് യാ വൺ ഓർ ടു ടൈംസ് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗം ആയിരുന്നില്ല അതൊരു സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അത് പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കാലത്തും അത് പറ്റത്തുമില്ല പക്ഷേ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും അതൊരു നോർമലായിട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണത് ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹീസ് ഓൾവേസ് സംവെയർ അറൗണ്ട് മൈ ഹെഡ് ഞാനിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൂത്തവളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തിങ്ങനെ എൻ്റെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിങ്ങനെ കിടക്കും അതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മകളിലെ ഏറ്റവും അവസാന കാലത്തെ ഓർമ്മകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മ അതാണ് തലയിലിങ്ങനെ തടവും അത്രമാത്രമേ ചെയ്യൂ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മണി നാലും നാല് മണി അഞ്ച് മണി സമയത്തായിരിക്കും രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കിടക്കും രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലാവും രണ്ടുപേർക്കും സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ വി ഡോൺ ഷോ ഇറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐ ഹാവ് വിത്ത് മൈ ഡാഡ് ഐ ഹാവ് മൈ ഡാഡ്സ് ക്യാരക്ടർ ഓൾസോ മൈ നെക്സ്റ്റ് പോസ് പോസ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഐ എം ഈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഈറ്റിംഗ് ക്രാബ് ഞാൻ സീ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ആരാധികയാണ് ഐ ഓൾവേസ് ട്രാവൽ ടു ബാങ്കോക്ക് ബാങ്കോക്ക് തായ്ലൻഡ് എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യായിരുന്നു ബട്ട് ദിസ് ഫോട്ടോ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയിലെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ക്രാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ക്രാബിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തിലാണ് ശ്രീലങ്ക ഇസ് എ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്കയുടെ അവസ്ഥ അത്ര മനോഹരമല്ലെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ ശ്രീലങ്കയുടെ ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് എസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഞാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത ട്രാവലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ശ്രീലങ്കൻ ട്രാവൽ ഒരുപാട് സ്പിരിച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പിരിച്വലി ഭയങ്കര ട്രിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും അവർ പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീ ഫുഡ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അഭയ എന്ത് സാധനം തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കടിച്ചു തുപ്പി അത് ഏകദേശം പ്ലേറ്റൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സോ യു ഷുഡ് ട്രൈ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മറ്റേ ഫുഡീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സീ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കണം ഞാൻ ചെയ്ത ട്രാവലുകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ട്രിപ്പാണ് മൈ മ്യൂസിഷ്യൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഹരിചരൻ പവിത്രമല ഹരിചരൻ ശ്യാം ബെഞ്ചമൻ ആൻഡ് നരേഷ് അയർ അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരൊക്കെ ബേസിക്കലി അത്യാവശ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോളേജ് ട്രാവലോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രം ചെയ്തു ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നിയർ ടു കൊടക്കനാൽ സ്കൂൾ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്കൂൾ കോളേജ് ഐ വി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു അഡൾട്ട് ട്രിപ്പിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ വാസ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് 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 മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ട്രിപ്പ് പവ്യയാണ് പവിത്രമാലയാണ് എന്നെ ഈ ട്രാവലിന് ക്ഷണിക്കണേ സിക്കിം ആയിരുന്നു ട്രാവലിംഗ് സ്പേസ് വി വെൻ ടു നോർത്ത് സൗത്ത് സിക്കിം ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മെയ് മെയ് മാസം ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടതെങ്കിൽ നരേഷിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നരേഷ് ആണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ട്രാവൽ പാർട്ട്ണർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഹി വിസ് സച്ച് എ ഫണി കോമഡി സെൻസ് ഉള്ള ആളാണ് നരേഷ് ഹരിശരൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഓൺ എ ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പിലിരിക്കുന്ന കാണാം പുള്ളി ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ എ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ശ്യാം എസ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ ശ്യാമ മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് യുവൻ യുവൻ ശങ്കർ രാജയുടെ പ്രോഗ്രാമറൊക്കെയാണ് ദൻ ദ ദർ ഇസ് പവി പവി ഹരിശരൻ്റെ വൈഫാണ് ഞങ്ങൾ കാടും മലയും ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങി യാത്ര ചെയ്തതാണത്
പോസ്റ്റുകളാണ് ഐ മിസ് മൈ ഡോഗ്സ് റൈറ്റ് നോ ആക്ച്വലി ശിവാജി പുരുഷു തങ്കപ്പൻ മാഷ എവ്രിബഡി അതൊക്കെ എൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിവാജി പുരുഷു തങ്കപ്പൻ മാഷ മീ ആൻഡ് മൈ പാർട്ട്ണർ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പട്ടീനെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കാരണം അവരെ പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കേട്ടണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ചർച്ച വിഷയമായിരിക്കും വീട്ടിൽ പട്ടീനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പാട് യുനോ അവസാനം എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഭീകരമായ ചർച്ചയ്ക്കിടവിൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പട്ടീനെ കൂട്ടിലിടാം അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ പട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിലിടാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറി പൊക്കോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ആൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് യുനോ ക്വിർക്കി ഗേൾ ദാറ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് ലവ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഫോർ മൈ ഡോഗ്സ് ചുനകസി ഐസ് എ വീഡിയോ വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ഒരു സോങ്ങാണ് അത് ഹരിനാരായണനാണ് എഴുതിയിരിക്കണത് പിന്നെ ബി കെ ഹരിനാരായണൻ വിത്ത് കമ്പോസ് ബൈ സച്ചിൻ വാര്യർ ബോത്ത് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഹരി ഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ആ ഹരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാടകം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹരി ഞാനും തമ്മിൽ ഈ പട്ടികളുടെ പേരിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പട്ടീനെ അഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ കളിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ വരുന്ന ആ സമയം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഗേറ്റ് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പട്ടീനെ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണെന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഹരിയെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര നല്ല കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളകത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റാം അങ്ങനെ ആ ഹരിയാണ് എൻ്റെ പട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഇത്ര രസമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം പണ്ട് ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ ഒരു പാ പാട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാ പാട്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വരികൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ രസമായിട്ടാണ് ഇത്രയും പേടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പട്ടീനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതേ അതേ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ പാട്ടും ഹരി എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് ഷുനകസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ട് സോ ദാറ്റ്സ് അപ്പാട്ട് മൈ ഷുനകസ്യ മൈ ഡോഗ്സ് ഉയരാണ് ഉയര് ചടുകൂട് ശുനകസ്യ ഒരു കിസ്സ നല്ല നല്ല രസ ചെരുവരും ഒരു കിസ്സ അറിയും മനുഷ്യ ചടുകൂട് ശുനകസ്യ ഒരു കിസ്സ നല്ല നല്ല രസ ചെരുവരും ഒരു കിസ്സ അറിയും മനുഷ്യ ഇരു കാലുള്ള നീയോ മേലെ ഒരു നാൽക്കാലി ഞാനോ താഴെ യജമാനത്തി പോലെ നീ അരികത്തുണ്ട് ഞാനോ വളർത്തിയും തെയ്യത്തക്ക ബൗ ബൗ ഗമ വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങളോട് തെയ്യത്തക്ക ബൗ ബൗ കടി വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങളോട് തെയ്യത്തക്ക തോം 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 ബൗ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ റീൽസിൽ എൻ്റെ പോസ്റ്റുകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോസ്റ്റാണിത് എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ ശ്രീ ജി വിജയൻ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം സ്വാതിരുന്നാൾ സംഗീത് കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു റിട്ടയർഡായി ഹേസ് ബ്ലൈൻഡ് അച്ഛനില്ലാത്ത ഒരു സ്പേസ് ആർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്താറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേകതയാണോ എന്നറിയില്ല ഐ എം ബോൺ ബോൺ ടു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫാമിലി ദാറ്റ് മൈ മൈ വല്യച്ഛൻ മൈ കൊച്ചിച്ഛൻ my aunt aunts are all bhangara bhangara bhangaramayittulla sneham tharunavaraanu achanda oru space egadesham vallachana kuchichinu okke nigathan shramikkarundu oru paridhi vare achanda etto ishtapetta sahodarangal oraalaanu vallachan vallachana kandittaanu vallachana kandittaanu ellavarkkum onnu വളരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിച്ചനൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കായിരുന്നു ബിക്കോസ് ആ സമ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട
വല്യച്ചനാണ് റൈമിങ് സോങ്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരണം കുഞ്ഞിലെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ആണ് വല്യച്ചൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അപ്പോൾ അവിടെ കോളേജിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞാണ് ആ വഴി ഈ വഴി ഡാൻസും കളിച്ച് പാട്ടും കളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് വലിച്ച പാടി കേൾക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്നൊന്നും പാടി കേട്ട് പഠിക്കുകയൊന്നുമില്ല ചുറ്റിക്കറങ്ങി ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വലിച്ച പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കേൾവിജ്ഞാനം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ഒരു ക്രിസ്മസിന് ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സും ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പനെയും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഉണ്ണിയേശനും ഒക്കെ മേടിച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കൾ പോയിട്ട് ക്രിസ്മസ് പച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സും ക്രിസ്മസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന ഒരൊറ്റ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ആ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഹി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ജനുവൻ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര രസമാണ് വലിയച്ഛനോട് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ വലിയച്ഛൻ താടി ഷേവ് ചെയ്യില്ല താടി ഷേവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് അതൊരു അതൊരു ദിവസത്തെ ജോലിയാണത് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ പോയി പറയണം വലിച്ച എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഷേവ് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് സുന്ദരനാണ്ടേ വലിച്ചനെ ഖാദിയുടെ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെളിയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിച്ചനെ കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങും പിന്നെ കുഞ്ഞിലെ വലിച്ചൻ്റെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അടുക്കി പറക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാനായിരുന്നു ഫോണ്ടസ് മെമ്മറീസ് വിത്ത് ഹെം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് മൈ മദർ വിച്ച് യു ഓൾമോസ്റ്റ് നോ ലൈക്ക് എന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമ്മ നന്നായിട്ട് പാടുന്നതാണ് ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗണപതിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈ ട്രിബ്യൂട്ട് മൈ ഫാദർ അച്ഛനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ് ഞങ്ങളെടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയത് അതൊരു കവർ വേർഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അമ്മയും ഞാനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പാടി നോക്കും അമ്മ ഭയങ്കര മടിച്ചയാണ് അമ്മ പാടത്തേ ഇല്ല അതായത് വീട്ടിൽ പാടുമെന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയിൽ വളരെ കുഞ്ഞിലെയും ഒരു ഒരു കോളേജ് കാലഘട്ടത്ത് വരെ അമ്മ വിമൻസ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് എം എ മ്യൂസിക് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീയാണ് കുടുംബത്തിലേക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര തിരക്കായി പിന്നെ കുട്ടികളായി അതിൻ്റെ ഒരു കുടുംബഭാരങ്ങളിലേക്ക് പുള്ളി പുള്ളിക്കാരി പോയി അല്ലാണ്ട് എന്നിട്ടും അവരുടെ സിംഗിങ്ങിനൊന്നും ഒരു ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എത്ര കലാകാരിയാണല്ലോ നമ്മൾ ആ കലാകാരി അത് എത്ര നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിയായിട്ട് കലാകാരിയാണ് പ്രകൃതിയായിട്ട് പാട്ടുകാരി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതൊരു ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ക്രക്സിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് വീഴണം വീഴണം അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം അമ്മ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും പാട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അച്ഛൻ വാസ് സോ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് വൈഫ് അച്ഛന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അച്ഛൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ബട്ട് അമ്മ അമ്മ വാസ് അമ്മ വോണ്ട്സ് ടു ബി ഇൻ ഹോം കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ് അപ്പം ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പാടുന്ന ഒരു സീനാണ് ഈ കാണുന്നത് മന്നവനെ അഴലാമ്മ കണ്ണീരേ വിഴലാമ്മ എന്നുയിറായി നാനിറുക്ക എന്നുയിറായി നീറുക്ക മന്നവ 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 ഈ സംഗതി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ പാടുന്ന ഒരു സംഗതി കേട്ടു നോക്കിയാൽ മതി അത് എത്രമാത്രം പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐ ആം നോ വേർ നിയർ ടു മൈ മദർ ഷുഡ് ഇൻ കമ്പയർ വിത്ത് മീ ഒരിക്കലും അമ്മേനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് ആരും ആരുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ മൈ മദേഴ്സ് ഡോട്ടർ ഐ ഷു വെൻ ഐ കമ്പയർ മീ വിത്ത് മൈ മദർ ഇറ്റ്സ് ഐ ആം നോ വേർ നിയർ ടു എനിത്തിങ് ടു മ്യൂസിക് ലെജൻഡറി മ്യൂസീഷ്യൻ ഇൻ മൈ ഹോം ഹു കുക്സ് ഫോർ അസ് കണ്ണീരേ വിഴലാമ മന്നവനേ അഴലാമ കണ്ണീരേ വിഴലാമ എന്നുയിറായി നാനിരുക്ക കണ്ണീരായി നീരുക്ക മനവ മനവ മനവാ 